로링이가 호수를 보기 위해서 외출을 했습니다. 로링이는 시원한 바람을 느끼며 호수를 향해 걸어갔습니다. 멀리서 호수가 보이자 로링이는 신이 나서 뛰어가다가 그만 넘어지고 말았습니다. 로링이는 상처를 보기 위해서 호수가에 앉았습니다. 한참 상처를 살펴보던 도중 수면에 무언가 떠오르는 것을 발견했습니다. 그것은 물고기였습니다. 물고기의 몸에는 상처가 나 있었습니다. 로링이는 다친 물고기를 조심스럽게 품에 안고 집으로 달려갔습니다. 로링이는 어항 속에 물고기를 옮겨주고 회복되길 기다렸습니다. 다음날 로링이는 물고기를 살펴봤습니다. 다행히 물고기는 어제보다 많이 좋아진 상태였고 로링이를 알아보고 고맙다는 인사도 했습니다. 로링이는 며칠 동안 물고기를 돌봐주며 함께 시간을 보냈습니다. 어느덧 물고기의 상처가 거의 아물고 물고기는 로링이에게 호수로 돌아가고 싶다고 말했습니다. 하지만 로링이는 이 물고기와 함께 있고 싶었습니다. 로링이는 그곳에 반드시 돌아가야 할 필요는 없다고 말했습니다. 호수는 상처를 입히기도 하는 위험한 곳일지도 모른다고 말입니다. 그러자 물고기는 그 호수는 자신이 살아온 소중한 곳이고 상처를 입었다고 싫어지는 게 아니라고 했습니다. 결국 로링이는 물고기를 데리고 다시 호수로 돌아왔습니다. 물고기는 로링이에게 작별 인사를 건넸습니다. 로링이는 이별이 슬펐지만 물고기의 행복을 바라며 호수로 돌려보내주었습니다. 집으로 돌아가는 숲속에서 로링이는 자신의 상처가 다 나은 것을 발견했습니다. 로링이는 물고기가 있었던 어항을 바라보다가 잠시 주변을 둘러보았습니다. 눈앞에 펼쳐진 숲속을 바라보며 로링이는 환하게 미소지었습니다.